আসসালামু আলাইকুম বিদ্যালয়ের আজকের টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিক্স এবং হাইড্রোলিক্স মেশিনারি যেটি মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে যারা অধ্যয়নরত আছো তারা পঞ্চম সেমিস্টারে পড়ো এটা দু হাজার প্রবিধান অনুযায়ী এটি লিখেছেন প্রকৌশলী সুব্রত সাহা তোমরা অন্য যে কোনো রাইটারের বই ফলো করতে পারো আমরা এই বইটি থেকে অধ্যায় ভিত্তিক বিভিন্ন ম্যাথ এবং বিভিন্ন প্রমাণ এবং বিভিন্ন ছোট ছোট থিওরি যেগুলো তোমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হবে সেগুলো আমরা পড়ব এবং সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখন আমরা যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রথম অধ্যায় আর এই অধ্যায়টি হচ্ছে হাইড্রোলিক্সের কার্যক্ষেত্র হাইড্রোলিক্স বুঝতে হলে আমাদের সবার প্রথমে প্রবাহী সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে প্রবাহী কি প্রবাহী হচ্ছে এমন একটা সাবস্টেন্স বা ম্যাটার যেটা সাধারণত প্রবাহ হতে পারে আমি যদি আরও সহজ ভাষায় বলি সোলিড অর্থাৎ যেগুলো কঠিন বস্তু যা প্রবাহিত হতে পারে না সেগুলো ছাড়া যেই বাকি দুই ধরনের যে বস্তু রয়েছে অর্থাৎ আমরা তিন ধরনের পদার্থ জানি কঠিন তরল বায়বীয় তাহলে কঠিনটা বাদ দিয়ে বাকি তরল বায় দুইটি কিন্তু প্রবাহ হতে পারে তাহলে এই দুটিকে কিন্তু আমরা প্রবাহী বলতে পারি আমরা এখানে লক্ষ্য করি প্রবাহী প্রবাহীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তরল বাষ্প গ্যাস এই বাষ্প এবং গ্যাসকে নিয়ে অনেক কনফিউশন রয়েছে তোমাদের মাঝে আমি আগে তরল নিয়ে আলোচনা করি এই তরল প্রবাহী হচ্ছে আমাদের কাছে খুব কমন একটা জিনিস যেমন পানি বিভিন্ন ধরনের তেল এগুলো সম্পূর্ণই কিন্তু তরল এগুলোর কিন্তু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন তরল যে পাত্র থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে এবং এর কিছু বিশেষ ধর্ম রয়েছে আর অপরদিকে এই বাষ্প এবং গ্যাস এই বাষ্প আর গ্যাসকে কিন্তু একত্রে আমরা বায়বীয় পদার্থ হিসেবে জানি অর্থাৎ এগুলো গ্যাস আকারে থাকে বা বায়বীয় অবস্থায় থাকে আর এই বাষ্প আর গ্যাসকে যদি বুঝতে চাই আলাদাভাবে তাহলে আমি বাষ্প সম্পর্কে বলবো যে কোনো তরলকে যখন আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপ দিব তখন কিন্তু এগুলো গ্যাস ফর্মে যে চলে যায় এই গ্যাস ফর্মটাকেই আমরা বলবো বাষ্প অর্থাৎ তরলের তরলের গ্যাসকে আমরা কি করবো বাষ্প বলবো আর যদি গ্যাসকে বলি এইখানে মূলত গ্যাসকে জাস্ট যেটা ন্যাচারালি গ্যাস থাকে সেটাকে বোঝানো হয়েছে যেমন আমরা নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই বাতাস এগুলো কিন্তু গ্যাস আর যেগুলো তরল থেকে নিয়ে যাওয়া হবে গ্যাসে সেগুলোকে আমরা বাষ্প বলবো আর এই দুইটাকে একসাথে আমরা বায়বীয় বায়বীয় প্রবাহী বলবো এখন অনেকে আবার সন্দেহ হতে পারে যে প্রবাহীর মধ্যে বায়বীয়কে কেন প্রবাহী বলা হচ্ছে বায়বীয় প্রবাহী কারণ বায়ুর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টিকেল আছে যেগুলো প্রবাহ হতে পারে আর প্রবাহ যেহেতু হতে পারে এগুলো নিয়ে আমরা হাইড্রোলিক্সের অন্তর্গত হয়েছে এগুলোর বিভিন্ন ধর্ম ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করব এবং এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এরপরে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিক্স মেশিন কারণ এই প্রবাহীগুলোর বিভিন্ন ধর্ম আমরা কোথায় ব্যবহার করব নিশ্চয়ই কোনো ধরনের মেশিনে ব্যবহার করব কোনো ডিভাইসে ব্যবহার করব সেই মেশিনগুলো যে নাম এই মেশিনগুলো হচ্ছে হাইড্রোলিক প্রেস এরপর রয়েছে হাইড্রোলিক্স লিফট হাইড্রোলিক লিফট দিয়ে কাট তোলা হয় বিভিন্ন আরও অনেক ধরনের কাজ করা হয় এরপর যেটা রয়েছে হাইড্রোলিক জ্যাক এরপর রয়েছে ওয়াটার টারবাইন এখানে ওয়াটার টারবাইন লেখা হয়েছে যদিও প্রত্যেকটি টারবাইনে কিন্তু তোমার হাইড্রোলিক্স অর্থাৎ প্রবাহী দ্বারা চালানো হয় যেমন ধরো আমি ওয়াটার টারবাইন ছাড়া যদি অন্য কোনো টারবাইন বলি যেমন ধরো কয়লা যে টারবাইন রয়েছে কয়লা দিয়ে টারবাইন চালানো হয় সেখানে কিন্তু কয়লা দিয়ে প্রথমে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয় ওই বাষ্পকে ব্যবহার করে টারবাইন চালানো হয় তাহলে ওই বাষ্পটা কিন্তু আমাদের প্রবাহীর অন্তর্গত তাহলে ওই টারবাইনটাও কিন্তু তোমার ওই টারবাইনটাও কিন্তু তোমার আমাদের এই হাইড্রোলিক্স মেশিনের অন্তর্গত হয়ে যায় কারণ ওখানে হাইড্রোলিক্স মেশিনের কিছু নীতি ফলো করে চলে এরপরে রয়েছে পাম্প কম্প্রেসর এইগুলো সব কিছুই কিন্তু হাইড্রোলিক্স মেশিনের অন্তর্গত অর্থাৎ এখানে হাইড্রোলিক্সের বিভিন্ন ল অনুসরণ করে তারপর মেশিনগুলো তৈরি করা হয় আর যেহেতু আমরা বারবার বলছি হাইড্রোলিক্স মেশিন কিংবা আমরা হাইড্রোলিক্স অধ্যায়টা পড়ছি বইটা পড়ছি প্রথমেই জেনে নিই হাইড্রোলিক্স জিনিসটা কি হাইড্রোলিক্স মূলত বিজ্ঞানের বা এমন একটি বিদ্যা যেখানে এই প্রবাহীর স্থির এবং চলমান অবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম ও কার্য নিয়ে কথা বা আলোচনা করা হয় অর্থাৎ এই প্রবাহীগুলো যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন কেমন ধর্ম প্রদর্শন করে বা গতিশীল অবস্থায় কেমন ধর্ম প্রদর্শন করে সেটা নিয়ে আলোচনা করে হচ্ছে হাইড্রোলিক্স এখন আমরা যেটা পড়বো হাইড্রোলিক্সের শাখাসমূহ হাইড্রোলিক্সের কয়টি শাখা হাইড্রোলিক্সের কিন্তু দুটি শাখা যেহেতু আমরা প্রথমেই বললাম প্রবাহ হাইড্রোলিক্স মূলত প্রবাহীর স্থির এবং গতিশীল অবস্থায় তাহলে এই এইখান থেকে কিন্তু হাইড্রোলিক্সের দুটি শাখা হয়ে যায় হাইড্রোলিক্সের দুটি শাখা হচ্ছে একটি হচ্ছে হাইড্রোস্ট্রেটিক্স হাইড্রোস্ট্রেটিক্স হচ্ছে হলো এই যে এমন একটি বিদ্যা যে বিদ্যায় এই প্রবাহীর স্থির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে বা স্থির অবস্থায়
এরপর রয়েছে হাইড্রোডাইনামিক্স হাইড্রোডাইনামিক্স নাম শুনেই বুঝতে পারছি অবশ্যই সেটা গতিশীল অবস্থায় প্রবাহীর বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা অর্থাৎ প্রবাহী যখন গতিশীল যেমন একটা নদীর কথা যদি চিন্তা করি নদীর পানিগুলো কিন্তু প্রবাহমান এমন গতিশীল অবস্থায় হাইড্রোলিক্সের প্রবাহীগুলো যে ধর্ম প্রদর্শন করে সেটা নিয়ে যে বিদ্যা আলোচনা করে সেটা হচ্ছে হাইড্রোডাইনামিক্স তাহলে আশা করি তোমরা এই অধ্যায়টা ভালো করে বুঝতে পেরেছ এর পরের অধ্যায়ে এখন এই পরের অধ্যায়ে আমরা যাব